ఆస్తుల చాలక తెలంగాణలో ఉన్న వనరుల్ని ఆస్తుల్ని కబ్జా చేసేందుకు సిద్ధం చేసిన మహాకూటమిని ప్రజలు దెబ్బ కొట్టడం హర్షించదగ్గ పరిణామమని కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం అన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కిర్లంపూడ్లోని మీడియాతో మాట్లాడుతూ లగడపాటితో గౌడ పునారం చెప్పించి ప్రజల ఆస్తుల్ని పందాల రూపంలో తగలయించిన గనుడు చంద్రబాబేనని మండిపడ్డారు తెలంగాణ ప్రజల్ని ఆ దేవుడే కాపాడాడని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్ని కూడా ఆ దేవుడే కాపాడాలని కోరుకుంటున్నానని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు రెండోసారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్న కేసీఆర్ కి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు తెలంగాణలో చంద్రబాబుకి గట్టిగా బుద్ధి చెప్పినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనూ బుద్ధి చెప్పేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పారు ఆఖరికి ఈ మధ్య కాలంలో విమానం స్మూత్గా ల్యాండ్ అవ్వాలి స్మూత్గా టేక్ స్మూత్గా టేకప్ అవ్వాలి అని చెప్పి కౌరు పంపించారే ఆ కౌరుకి మా ఆలోచనలు చెప్పమని మీ పంపిన కౌరికి నేను ఇరవై మూడు నవంబర్న మీకు రాతపూర్వకంగా పంపించేనే ఏటికి మీరు స్పందించరా ఎందుకు కౌరు పంపుతారు ఈ విధంగా చేస్తే ఈ విధమైన నష్టం ఆ విధంగా చేస్తే ఆ విధంగా గొర్ర గొర్రక నష్టం అని చెప్పేసి స్మూత్గా ల్యాండ్ అవ్వాలి విమానం స్మూత్గా టేక్ ఆఫ్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఆ రాసిన వివరా కూడా అస్తాలు చెప్పి చూపిస్తాను అందుకు రాసి పంపించానండి అసెంబ్లీలో ఆమోదించి కేంద్ర ప్రభుత్వం పంపిన బదజ తెలగ ఒంటరి కాపు బీసీ బిల్లు నెంబర్ ముప్పై మూడు అబ్లిక్ రెండు వేల పదిహేడును వాపస్ తీసుకోవాలి అంటే వారు ఏ రకంగా చేస్తే మంచిది మీ ఆలోచన చెప్పండి కౌరు పంపితే ఈ పంపించాను వాపస్ తీసుకున్న బిల్లుని అసెంబ్లీలో రద్దుపరుస్తూ తీర్మానం చేయాలి వెను వెంటనే కొత్త సవరణ బిల్లు అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టి గౌరవ గవర్నర్ గారి ఆమోదంతో చట్టం చేయించాలి బిల్లు చట్టం అయిన తర్వాత జీవో ఇచ్చి తహసీల్దార్ గారు కార్య తహసీల్దార్ గారి కార్యాలయంలో మా జాతికి బీసీఎఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇప్పించాలి అలాగే మా జాతి జనాభా ప్రకారం ఐదు శాతం కోట చాలా తక్కువ కాబట్టి ఐదు నుండి పది శాతం పెంచి మా ఆకలి తీర్చే మీ హామీ అమలు చేయించండి ఇది మా పార్ట్ అండి విమానం స్మూత్గా భూమి మీదకు దిగుతుంది అలాగే పైకి ఎగురుతుంది ఎటువంటి కుదుపులు లేకుండా ఉండడం కోసం నా ఆలోచనలు వారికి చెప్పడం జరిగిందండి బీసీ సామాజిక వర్గం వారికి ఉన్న కోటా శాతం సరిపోవడం లేదని చాలా కాలంగా అంటున్నారు కాబట్టి వారికి ప్రస్తుతం ఉన్న కోటాకి అదనంగా పది నుండి పది శాతం పది నుండి పదిహేను శాతం పెంచండి అలాగే బీసీ సామాజిక వర్గంలో కొన్ని వర్గాలను వారు కోరుకున్న ప్రకారం ప్రత్యేక కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసి వారి వారి జనాభా ప్రకారం నిధులు ప్రతి సంవత్సరం ఇప్పించండి పై విధంగా అమలు చేయడం వల్ల ఎవరికి అభ్యంతరాలు ఉండవని నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను నాకు సలహా కోసం కవర్ పెడితే నా తోచిన సలహా పంపించానండి దీనికి కూడా సమాధానం లేదండి నిత్యం ఏదో వంక పాపం గడుపుకోవడం ఈ పదవి కాలం టైం అంతా ఇలాగే గాలికి వదిలేయడం కోసం ఇలాగ ఆశల మీద ఆశలు ఆశల మీద ఆశలు పెట్టి మా జాతిని మోసం చేస్తా ఉన్నాడు తగిన